my dear students of humanities group and business studies group you are most welcome you are the examinee of 2022 tumra 2020 saler porikkhatti tumra jano je o 22 saler right 2022 to 22 saler porikkhatti tumra jano je 13 tarike ekta result howar kotha tumra jano keu তোমাদের আগের ব্যাচে যারা তিন সাবজেক্ট পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের কিন্তু রেজাল্ট হওয়ার কথা আজকে বারো তার মানে আগামীকাল তেরো তারিখে হওয়ার কথা এরপরেই তোমাদের পালা শুরু হবে তো তোমাদের পালা শুরু করার জন্যই আমাদের এত আয়োজন এই ক্লাসগুলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ক্লাসগুলো ওয়ালাইকুম আসসালাম আর তোমাদের ক্লাস কিন্তু সমস্ত সাবজেক্টের উপরে প্রস্তুতি নিতে হবে সেইভাবেই আমরা ক্লাস নিচ্ছি আচ্ছা তাহলে আমরা বেশি সময় লস করব না আমরা কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি দিয়ে শুরু করি এটা সম্ভবত অন্য গ্রুপে করিয়েছিলাম তোমরা সবাই লিখো অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার টু ব্র্যাকেটে লিখো প্রিপোজিশন সবাই লিখো অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার টু ব্র্যাকেটে প্রিপোজিশন প্রত্যেকে লিখবে হ্যাঁ হ্যাঁ বোর্ড কোয়েশ্চেন সবাই লিখো লিখো বোর্ড কোয়েশ্চেন খুলে বসে থাকলে হবে না লেখার প্র্যাকটিস করতে হবে অনেকে লিখতেই পারে না লিখতে দিলে তখন হাঁ করে তাকাই থাকে অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার টু ব্র্যাকেটে লিখো প্রিপোজিশন তারপরে আন্ডারলাইন করো আন্ডারলাইন করার পরে এ বি বাম পাশে দাও এ বি সি ডি এফ জি এইচ আই জে যে পর্যন্ত সিরিয়াল নাম্বার দাও যে পর্যন্ত সিরিয়াল নাম্বার দাও প্রত্যেকে এভরিবডি যে পর্যন্ত সিরিয়াল নাম্বার দাও দিয়েছ আচ্ছা আমরা কিন্তু এখনই শুরু করে দেব তাহলে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো আমি দুই নম্বর জিনিসটা কি আছে সেটা আমি প্রথমে পড়ব সম্ভবত অন্য গ্রুপে এটা করিয়েছিলাম এগেলে একটা আরেকটা হলো অন্য বোর্ডে এটা আবারও আসছে কাজেই তোমাদের সময় বাইশে আবার আসতে পারে তাহলে দেখো কমপ্লিট দ্য টেক্সট উইথ সুইটেবল প্রিপোজিশনস আওয়ার্স ইজ আ রিভারাইন কান্ট্রি আমাদের দেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ পরের লাইন আমাদের দেশ একটি নদীমাত্রিক দেশ রিভার্স আর এভরি হায়ার নদী সর্বত্র আছে রিভার্স আর এভরি হায়ার ইন আওয়ার লাইফ ইন আওয়ার লাইফ এ নাম্বার ড্যাশে কিন্তু আমি বলে ফেলছি রিভার্স আর এভরি হায়ার ইন আওয়ার লাইফ আমাদের জীবনে বা জীবনের মধ্যে তাহলে কোনো কিছুর ভিতরে অবস্থিত নিহিত থাকা মধ্যে ভিতরে বড় শহরে বুঝালে বড় শহরে বাস করা বুঝালে ইন বসে তাহলে নদী আমাদের জীবনের মধ্যে সব জায়গায় জড়িয়ে আছে কোথায় কোথায় সাহিত্যে অর্থনীতিতে কালচারে সংস্কৃতিতে তাহলে প্রথম ড্যাশ বললাম রিভার্স আর এভরি হায়ার ইন আওয়ার লাইফ ইন কেন বসলো কারণ এখানে কোনো কিছুর মধ্যে ভিতরে অবস্থিত নিহিত থাকা ইত্যাদি বুঝাচ্ছে আচ্ছা তোমাদের এটা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না স্ক্রিন শেয়ার দেব দেখতে পাচ্ছ তাহলে শেয়ার তো স্ক্রিন শেয়ার তো দরকার নাই আচ্ছা তাহলে আমি আবার বলি শোনো এটা হলো ঢাকা বোর্ড দুই হাজার সত রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সতেরো আঠারো রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার সতেরোতে এটা আঠারোতে এটা আচ্ছা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং এটা কারেন্ট ঘটনাবলীর উপরে লেখা আমরা সি সি বি নাম্বারে যাব বাট আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেপ বি নাম্বারে কিন্তু কি বলছি কার মনে আছে ইন আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেপ কিন্তু এই নদীগুলো কি ভালো অবস্থায় আছে আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেপ নদীগুলো কি ভালো অবস্থায় আছে আচ্ছা আমরা আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেপ মানে ভালো অবস্থার মধ্যে এরকম বোঝা এখানেও কিন্তু কোনো কিছুর মধ্যে ভিতরে অবস্থিত নিহিত থাকা বাস করা অথবা বড় শহর 
এর একটা কিছু বুঝায় তাহলে এখানে কি বসবে আর দ্য রিভার্স ইন গুড শেপ নদীগুলো কি ভালো অবস্থায় আছে বি নাম্বার আমরা বলে ফেলছি সি নাম্বারে যাব আনফর্চুনেটলি আনফর্চুনেটলি দুর্ভাগ্যজনকভাবে তারা ভালো নেই আনফর্চুনেটলি এটা অনেকে দেখি অনেক মেয়েরা এখন ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হতে আসে আনফর্চুনেটলি এ কথাটা ইউজ করে তোমরাও করবা একটু স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করো হ্যাঁ আর্টস কমার্সের মেয়েরা বেশি স্মার্ট না কাজেই তোমরা এখন থেকে কথাই কথায় ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করবা একটু স্মার্টলি কথা বলবা এটা কিন্তু এটা জীবনে দরকার আছে তোমাদের তাহলে আনফর্চুনেটলি একটা মেয়ে এসে বলতেছে স্যার ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের নাম শুনেছি স্যার বাট আনফর্চুনেটলি আমি এটা স্যার আমার চয়েসে আসে নাই আর কি আমার লিস্টে আসে নাই আমি বললাম তুমি যে পাঁচটা কলেজ দিয়ে আবেদন করেছিলে সেই কাগজটা আমাকে দেখাও সে বলল যে স্যার আনফর্চুনেটলি আমি এটা পাঁচ নম্বরে দিয়েছিলাম কিন্তু আমি আমার এটা আসে নাই স্যার আমার আসছে তিন নম্বরেরটা আমি স্যার এখানেই ভর্তি হতে চাই এই যাই হোক তাহলে আনফর্চুনেটলি ওই মেয়েটা খুব স্মার্টলি কথা বলতেছিল তাহলে আনফর্চুনেটলি দেয়ার নয় দুর্ভাগ্যজনকভাবে নদীগুলো আমাদের ভালো নেই পরবর্তী লাইন এ ফিউ আর অলরেডি ডেড কিছু কিছু নদী একদম ডেড মৃত প্রায় অ্যান্ড সেভারেল আর গোয়িং থ্রো দ্য প্যাংস অফ ডেট সি নাম্বারে কিন্তু কি বললাম গোয়িং থ্রো দ্য প্যাংস অফ না 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 গোয়িং থ্রো দ্য সি নাম্বার সি গোয়িং থ্রো দ্য প্যাংস অফ ডেট মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হচ্ছে যেমন বুড়িগঙ্গা নদী তোমাদের যাদের বাসা কামরাঙ্গির চর এমন কেউ কি আছে এখানে উপস্থিত আচ্ছা কামরাঙ্গির চরে তো আমি প্রায় যাই কই তোমাদের সাথে তো দেখা হয় না কামরাঙ্গির চরে যখন ওই ব্রিজটা পার হয়ে যাই নদীর দিকে তাকালে মনে হয় খুব করুণ অবস্থা নদী একদম মরে গেছে এবং একটু একটু পানি প্রবাহিত হয় ওর কিন্তু মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে ওই নদীটা পার হচ্ছে হ্যাঁ পানি থেকে দুর্গন্ধ আসে কিন্তু পানিও একটু একটু আছে আর নদীতে কচুরিপানা ভরে কচুরিপানায় বোঝাই হয়ে নদী একদম মরে মরে টরে গেছে আর কি তো এগুলো সরকারের উচিত নদী উদ্ধার করা আর নদীর দুই পাশের জায়গা মানুষ দখল করে ফেলতেছে এটা খুবই খারাপ পরিবেশ নষ্ট করতেছে তাহলে আমরা সি নাম্বারে আসছি সেভারেল আর গোয়িং থ্রো দ্য প্যাংস অফ লাইফ প্যাংস অফ ডেথ মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে বা ভিতর দিয়ে বুঝালে থ্রো বসে থ্রো টি আই সারো ইউজি এস থ্রো কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে হ্যাঁ বা ভিতর দিয়ে হ্যাঁ থ্রো টি আই সারো ইউজি এস সি নাম্বারে থ্রো সি নাম্বারে লিখো সবাই থ্রো দ্য প্যাংস অফ ডেথ দ্য এই ফোন বাজেকার অফ করো দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ এক্সাম্পল অফ আর ডাইং রিভার মৃতপ্রায় নদীর র এর বুঝালে অভ্যসে আগের দিন বলছিলাম র এর বুঝালে অভ্যসে মৃতপ্রায় নদীর এটা একটা এক্সাম্পল এক্সাম্পল অফ আর ডাইং রিভার ডি নাম্বারে কি বলছি এক্সাম্পল অফ আর ডাইং রিভার পরবর্তী লাইন এ রিপোর্ট পাবলিশড ইন দ্য ডেইলি ডেইলি সান ডেইলি সান পত্রিকায় একটা রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে ডেইলি সান পত্রিকায় একটা রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে এ রিপোর্ট পাবলিশ ইন দ্য ডেইলি সান ডিসক্রাইবস হোয়াট হ্যাপেন টু দ্য রিভার বুড়িগঙ্গা হ্যাপেন টু হ্যাপেন এরপরে সাধারণত টু বসে নদীগুলোর কি অবস্থা ঘটেছে এই বুড়িগঙ্গার তা ওই ডেইলি সান পত্রিকায় একটা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ পেয়েছে সেখানে দেখানো হয়েছে হ্যাঁ হ্যাপেন টু মনে থাকবে হোয়াট হ্যাজ হ্যাপেন টু হ্যাপেন্ডের পরে সাধারণত টু বসে হ্যাঁ তে প্রতি নির্দেশ করা হচ্ছে এই বুড়িগা নদীর কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা ওই ডেইলি সান পত্রিকায় দেখানো হয়েছে অ্যান্ড হোয়াই এবং কেন এই নদীর এই অবস্থা নদী যেমন তার অরিজিনাল জায়গা হারিয়েছে নদী দেখা যায় সেই দুইশো ফিট পাশে এখন মানুষ দুই সাইড দখল করতে করতে মাত্র ষাট ফিট পাশে আছে পরবর্তী লাইন ইটস ওয়াটার ইজ পলিউটেড 
এই যে নদীর পানি একটু আগে একটা মেয়ে বলছে কমার্সের একটা মেয়ে ইটস ওয়াটার ইজ পলিউটেড এই নদীর পানি দূষিত হয়ে গেছে অ্যান্ড পারপেচুয়াল স্ট্রেঞ্চ ফিলস দ্য এয়ার অ্যারাউন্ড ইট অ্যারাউন্ড ইট মানে এর চারপাশে তাহলে অ্যারাউন্ড ইট কত নম্বরে বললাম এফ এফ নম্বরে কেন অ্যারাউন্ড কেন চারদিকে নদীর তুমি যেদিকে গিয়ে দাঁড়াও নদীর পারে হ্যাঁ ডান দিকে বা দিকে হ্যাঁ পূর্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে যেদিকে তাকাও নদীর কাছে গিয়া এক ধরনের একটা পারফেকচুয়াল একটা স্থায়ী গন্ধ নাকের মধ্যে তোমার এসে লাগবে বাতাসেই দেখা যায় দুর্গন্ধ বাতাসে বাতাসটাই গন্ধে ভরে আছে তাহলে এটাকে বলা হয় দূষিত আবার দেখো লাইনটা ইটস ওয়াটার ইজ পলিউটেড অ্যান্ড পারফেকচুয়াল স্ট্যান্ড ফিলস দ্য এয়ার অ্যারাউন্ড ইট এফ নাম্বারে বললাম অ্যারাউন্ড অ্যারাউন্ড মানে চারপাশে বা চারদিকে অ্যারাউন্ড দ্বারা কী বুঝায় চারপাশে বা চারদিকে পরবর্তী লাইনে যাব এফ নম্বরে কিন্তু লিখেছ অ্যারাউন্ড আচ্ছা দ্য রিপোর্ট সেজ দ্যাট ওই রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে যে দ্য রিভার হ্যাড আ গ্লোরিয়াস পাস্ট সেই রিপোর্টে বা প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে যে এই নদীর একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল একটা গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল গ্লোরিয়াস পাস্ট ওয়ান্স ইট ওয়াজ এ ট্রিবিউটারি অফ দ্য গ্যাঞ্জেস অফ দ্য গ্যাঞ্জেস এখানে অবসলে কেন কারণ গঙ্গা নদীর নদী তার সাথে কি যুক্ত হলো র বা এর তাহলে র বা এর যদি যুক্ত হয় সেই শব্দ ইংরেজি করার সময় তার পূর্বে অবসবে আবার শোনো যেমন মূল শব্দ বাংলাদেশ তার সাথে র বা এর যুক্ত হলো তার মানে বাংলাদেশের ইংরেজি করার সময় তাহলে বাংলাদেশের পূর্বে অবসবে বাংলাদেশের জনগণ তাহলে পিপল অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের পূর্বে অবসছে তাহলে ওয়ান্স ইট ওয়াজ এ ট্রিবিউটারি অফ দ্য গ্যাঞ্জেস গঙ্গার মূল নাম হলো গঙ্গা তার সাথে র যুক্ত হয়েছে তাহলে গঙ্গার এটা ছিল একটা শাখা নদী অ্যান্ড ফ্লোড এইচ নাম্বারে দেখো এইচ নাম্বারে অ্যান্ড ফ্লোড ইন টু দ্য বে অফ বেঙ্গল মানে একটার মধ্য দিয়ে আর একটা যাওয়া তাহলে ইন টু একটার মধ্য দিয়ে আর একটা প্রবাহিত হওয়া একটার মধ্য দিয়ে আর একটা যাওয়া আচ্ছা তাহলে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি এখানে ওয়ান্স ইট ওয়াজ এ ট্রিবিউটারি অফ দ্য গ্যাঞ্জেস অ্যান্ড ফ্লোড ইন টু দ্য বে অফ বেঙ্গল বঙ্গোপসাগরের মধ্যে গিয়া পড়েছে ইন টু দ্য বে অফ বেঙ্গল থ্রো দ্য রিভার ধলেশ্বরী ধলেশ্বরীর মধ্য দিয়া বা ধলেশ্বরীর ভিতর দিয়ে একটু আগে বললাম না কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে বা ভিতর দিয়ে বুঝালে থ্রো বসে তাহলে এটা আসছে গঙ্গা থেকে গঙ্গা গিয়া গঙ্গার পানিটা আসছে বুড়িগঙ্গায় বুড়িগঙ্গা নদীর পানি ধলেশ্বরীর মধ্য দিয়ে বয়া বেয়াব বেঙ্গলে গিয়া পড়েছে দেখো কথাটা কীরকম তাহলে ইন টু মানে কোনো কিছুর ভিতরে ফ্লোড ইন টু দ্য বে অফ বেঙ্গল বঙ্গোপসাগরের ভিতরে গিয়া পড়েছে কার মধ্য দিয়ে ধলেশ্বরীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় মধ্য দিয়ে বা ভিতর দিয়ে আই নম্বরে থ্রোদারিবার ধলেশ্বরী তাহলে আমরা এই জি জি নাম্বার থেকে আবার দেখো ওয়ান্স ইট ওয়াজ এ ট্রিবিউটারি অফ জি নাম্বারে কি বললাম অফ অফ দ্য গ্যাঞ্জেস অ্যান্ড ফ্লোড ইন টু দ্য বে অফ বেঙ্গল এইস নাম্বারে ইন টু নদীর মধ্যে কোনো কিছুর মধ্যে এই পানিটা নদী বুড়িগঙ্গার না বঙ্গোপসাগরের মধ্যে গিয়ে পড়েছে থ্রো দ্য রিভার ধলেশ্বরী ধলেশ্বরীর ভিতর দিয়ে এটা প্রবাহিত হয়েছে থ্রো কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে বা ভিতর দিয়ে ধলেশ্বরী বুড়িগঙ্গার পানিটা ধলেশ্বরীর ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে একদম বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে তাহলে বুড়িগঙ্গায় পানিটা আসলো কোথ থেকে গঙ্গা নদী থেকে আমরা লাস্ট দেশে চলে আসছি গ্রাজুয়ালি ইট লস্ট ইটস লিঙ্ক ধীরে ধীরে এই বুড়িগঙ্গা নদী তার যে লিঙ্ক বা সংযোগ বা যোগাযোগ সে হারিয়ে ফেলেছে কার সাথে যেমন তোমাদের সাথে প্রাইমারিতে যে বাচ্চাগুলো পড়ত যে মেয়েরা পড়ত এখন তোমরা কলেজে আসছো অনেক মেয়ের সাথে যোগাযোগ তোমরা হারিয়ে ফেলেছ অনেকের সাথেই এখন যোগাযোগ নাই 
আবার কারো কারো সাথে যোগাযোগ আছে তাহলে গ্রাজুয়ালি ধীরে ধীরে সেই প্রাইমারিতে পড়েছো অনেক দিন আগে তো গ্রাজুয়ালি ধীরে ধীরে ইট লস্ট ইটস লিঙ্ক সংযোগ হারিয়েছে তার মানে বুড়ি গঙ্গা নদী এই গঙ্গা নদীর সাথে যে যোগাযোগ ছিল সেটা হারিয়েছে লিঙ্কটা হারিয়েছে ড্যাশ দ্য গ্যাঞ্জেস কার সাথে উইথ দ্য গ্যাঞ্জেস যোগাযোগটা কার সাথে উইথ দ্য গ্যাঞ্জেস কোনো কারো সাথে যদি বুঝায় তাহলে উইথ বসে আবার শোনো দুই নম্বরে কি বললাম কারো সাথে দুই নম্বরে না হ্যাঁ কারো সাথে যদি বুঝায় তাহলে কিন্তু কারো সাথে বুঝালে উইথ বসে যেমন আমার সাথে আসো কাম উইথ মি হ্যাঁ কাম উইথ মি আবার বাবার সাথে ঘুরে আসো গো উইথ ইউর ফাদার একজনে ঘুরতে যেতে চায় কিন্তু না একা একা যাওয়া যাবে না বাবার সাথে ঘুরে আসো তার মানে বাবার সাথে ঘুরলে এর ভালো সাইডও আছে খারাপ সাইডও আছে কেউ বলবে স্যার বাবার সাথে ঘুরলে তো ভয় থাকে ইচ্ছা মতো একটু সব কিছু দেখা যায় না ঘোরা যায় না আবার বলে যে না বাবার সাথে ঘুরলে একটু ভালো সাইডও আছে বাবা সব সময় টেক কেয়ার করে এবং দেখা যায় একটু ভালো ভালো জিনিস খাওয়াই নিয়ে আসবে ভালো সাইডও আছে আচ্ছা তাহলে সাথে যদি বুঝা বুঝায় তাহলে উইথ বসে আমরা লাস্ট ডে আসে কি বললাম গ্রাজুয়ালি ইট লস্ট ইটস লিঙ্ক উইথ দ্য গ্যাঞ্জেস অ্যান্ড গট দ্য নেম বুড়ি গঙ্গা এবং বুড়ি বুড়ি এই নাম ধারণ করেছে গঙ্গা এটা তো এখানে এসে বুড়ো হয়ে গেছে বুড়ি হয়ে গেছে এই জন্য বুড়ি গঙ্গা গঙ্গা ঠিকই আছে কিন্তু তার আগে বুড়ি তাহলে গঙ্গা নদী বুড়ি গঙ্গা নাম ধারণ করে এখানে আছে এখনও সেটা মৃত প্রায় তাহলে বুড়ি গঙ্গা নদী সম্পর্কে আমরা একটা তথ্য পেলাম এখন তোমাদের রোল কল হবে প্রথমে আমরা ধরব কমার্স গ্রুপ প্রথমে ধরলাম কমার্স গ্রুপ বিএস বিএস কমার্স গ্রুপে কে কে আসো রোল নম্বরগুলো বলো খুব দ্রুত বলতে থাকো বিশ দুইশো চব্বিশ তারপরে কে সিরিয়াল দুইশো ছাব্বিশ তারপরে বলতেই থাকো এর আগে বা পরে আর কেউ নাই এই দুইজন মাত্র আচ্ছা আর সবাই চুপচাপ এবার হিউম্যানিটিজে বলো হিউম্যানিটিজে কে কে আছে বিশ একশো এক থ্যাংক ইউ একদম প্রথম রোলেই উপস্থিত একশো দশ তারপরে একশো দুই তারপরে একশো চোদ্দ একশো তেইশ আর কে একশো এগারো আর কে কয়জন হলো তিন আর তিন ছয় সাত আট নয় আমাকে নিয়ে একজন দশজন দুইশো বারো আছে আবার দুইশো বারো এখন জয়েন করলো একশো পঞ্চাশ আচ্ছা একশো চুয়ান্ন তারপরে আর কেউ নাই দুইশো বারো তোমাদের ক্লাসে না দুইশো বারো দুইশো বারো তো জয়েন করলো দেখলাম মোট দশ জন দশ জন কি হয়েছে দুই চার ছয় সাত আট নয় দশ তাহলে দুইশো বারো বাদ যাবে দুইশো বারো কি আছে রেসপন্ড করো দুইশো বারো নাই আচ্ছা তাহলে এরপরে যদি কেউ জয়েন করে আমাকে রোল নম্বরটা জানাবে কারণ এই রোল নম্বরের উপরে কিন্তু নম্বর দেওয়া হবে মার্কস দেওয়া হবে যারা যারা উপস্থিত তারা মার্কস পাবে আচ্ছা তাহলে আমরা শুরু করে দিলাম নয় নম্বর নয় নম্বর কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ 
নয় নম্বর নয় নম্বর একটা খুব মজার একটা নয় নম্বর একটা খুব মজার এটা দেখে আমরা স্ক্রিন শেয়ার করি স্ক্রিন শেয়ার ফটোতে যাই ফটোজ আচ্ছা নয় নম্বর তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ কেউ কথা আচ্ছা তাহলে তোমরা ইচ্ছা করলে একটু বড় করে নিতে পারো তাহলে খুব মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং এটা পরে তোমরা খুব মজা পাবে একটা দুঃখজনক ঘটনাকে নিয়ে এটা লেখা হয়েছে তাহলে আমরা একটু পরে বোঝার চেষ্টা করি না এটা খুব ভালো না একটা খুব মহানবী হজরত মোহাম্মদের কার নাম বলো তো হ্যাঁ 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 হজরত আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহুর মেয়ে এবং মহানবী হজরত মোহাম্মদের ওয়াইফ তার নামও কিন্তু আয়সা হ্যাঁ এবং আমার আমার একটা আত্মীয়র এই মেয়ে হয়েছে কয়েক মাস আগে ওর মেয়ে সেই মেয়েটার নামও রেখেছে আয়সা আচ্ছা এটা খুব ভালো নাম এটা ইসলামী নাম তাহলে আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব আচ্ছা তাহলে শুরু করে দিলাম আয়সা বেগম হ্যাজ থ্রি সানস অ্যান্ড টু ডটার্স আয়সা বেগমের তিনটা ছেলে আছে এবং দুইটা মেয়ে আছে তিনটা ছেলে আর দুইটা মেয়ে পরবর্তী লাইনে যাও Her husband was a dash farmer. Ekhon, farmer ke tumi modify karo. Tar mane doridro farmer silo. Her husband was poor athoba landless. Poor athoba landless. Ki bollam? Poor athoba landless. Landless. Tale tumra shadha shadha kintu likhe felba. And start with the question number 9. ব্র্যাকেটে মডিফায়ার্স তারপরে আন্ডারলাইন করো আন্ডারলাইন করে এ বি সি ডি এফ জি এইচ আই জে পর্যন্ত সিরিয়াল দাও তাহলে প্রথমটায় লিখেছ এ নাম্বারে লিখেছ কি পুয়োর দুই নম্বরের দিকে আমরা যাচ্ছি দুই নম্বরে হলো দুই নম্বরে কি বি নাম্বারে হচ্ছে ফার্মা হু ইউজড ইউজ টু ইউজ টু ইউজড ইউজ টু তারপরে ব্র্যাকেটে আছে ইনফিনিটিভ ইউজ টু অন আদার পিপলস ল্যান্ড সে অন্যের জমিতে ইউজ টু ওয়ার্ক টু ওয়ার্ক ইউজের পরে তো টু বসে আর এখানে ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভ মানে হলো টু লিখে ভার্বের বেইস ফর্ম তাহলে এখানে টু ওয়ার্ক আর একজন আসছে দুইশো বারো এতক্ষণ পরে দুইশো বারো তো কাটা দিলাম আচ্ছা দুইশো বারো কি আসো আচ্ছা তাহলে আমরা বি নাম্বারে লিখলাম বি নাম্বারে লিখলাম কি ইউজ টু ওয়ার্ক এন ইউজ তো আসেই টু ওয়ার্ক অন আদার পিপলস ল্যান্ড আচ্ছা আমরা সেই নাম্বারের দিকে যাব উইথ গ্রেট ইফোর্ট দে মেরিট দে মেরিট এখানে একটা প্রোনাউন ড্যাশ ডটার্স মেরিট দেয়ার ডটার্স মেরিট দেয়ার ডটার্স মেরিট অফ দেয়ার ডটার্স মেরিট দেয়ার ডটার্স অফ অনেক কষ্টে তারা তাদের তিনটা মেয়ে মেয়েরাদেরকে বিয়ে দিয়ে দিছে অনেক কষ্টে গরিব মানুষ তো টাকা মেয়ে বিয়ে দিতে অনেক টাকা লাগে আচ্ছা তারপরে আবার ছেলের ফ্যামিলি যদি যৌতুক চায় তাহলে তো মানে কষ্টের আর সীমা নাই তাহলে দে মেরিট দেয়ার ডটার্স অফ দেয়ার দেয়ার তাদের ওই যে আয়সা বেগম তার হাজব্যান্ড এটা হলো সি নাম্বারে সি নাম্বারে লিখো দেয়ার প্রত্যেকে লিখো এবার ডি নাম্বারের দিকে যাও ডি নাম্বারের দিকে যাও দেয়ার সান্স স্টার্টেড স্টার্টেড ডি নাম্বারে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল তার মানে এনজিযুক্ত শব্দ স্টার্টেড উইথ আদার উইথ দেয়ার ফাদার বাপের সাথে কাজ করতে শুরু করলো দেখো বাংলায় চিন্তা করে আমি কি বসবে লিখে ফেললাম বাপের সাথে কাজ করা শুরু করলো কাজ করা ইংরেজি কি 
ওয়ার্কিং হবে ওয়ার্কিং যেহেতু প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মানে আইএনজি তাহলে ওয়ার্কিং হবে আমরা ডি নাম্বারে লিখলাম ওয়ার্কিং স্টার্টেড ওয়ার্কিং উইথ দেয়ার ফাদার অ্যাজ ই নাম্বারে দেখো অ্যাজ নাউনের আগে কিছু বসাবে লেবার লেবার অ্যাজ দিন মজুর লেবার্স দিন মজুর ইংলিশ কি ডে লেবার্স ডে তাহলে ডে লেবার হলো এখানে হবে ডে শব্দ করবে না ডে লেবার্স মানে দিন মজুর ডে লেবার মানে কি দিন মজুর আচ্ছা পরবর্তী লাইনে যাও ডে লেবার দিন মজুর আমরা এফ নম্বরের দিকে যাব এফ নম্বরে এফ নম্বরের দিকে চলে আসো দে লেফট না লাইনটা পুরো পড়ি তা নাহলে বুঝবে না তারা তাদের বাবার সাথে কাজ করা শুরু করে দিল উইথ দিয়ার ফাদার অ্যাজ ডে লেবারার্স ওয়েন দে আর ওল্ড অ্যানাফ টু হেল্প যখন তারা একটু বড় হলো তার মানে বাপের সাথে কাজ করতে পারবে ওই অবস্থায় তারা বাবার সাথে কাজ করা শুরু করে দিল বাই দ্য টাইম দে আয়ার সেভেন্টিন এই কাজ করতে করতে ইতিমধ্যেই দেখা যায় তাদের বয়স সতেরো বছর হয়ে গেল সিনেমাতে দেখবা এই একটা বাচ্চা দৌড়াচ্ছে 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 দৌড়াতে দৌড়াতে দেখা যায় বড় হয়ে গেছে হ্যাঁ আবার দেখা যায় সিনেমার নায়িকা সে দোলনায় দুলতেছে দোলনায় দেখা যায় দুলতেছে দুলতে বারবার দোল খাচ্ছে দোল খেতে খেতে দেখা যায় সে বড় হয়ে গেছে তাহলে এখানে কি বাই দ্য টাইম দে আয়ার সেভেন্টিন ইতিমধ্যেই ওই যে বাপের সাথে মাঠে কাজ করতেছে ইতিমধ্যেই তাদের বয়স সতেরো বছর হয়ে গেল দে লেফট ফর টাউনস তারা শহরে চলে গেল ইনফিনিটিভ তার মানে টাকা টাকা উপার্জন করা বুঝায় দেখো এই যে আঙ্গুলের হ্যাঁ বলো হ্যাঁ গুড টু আর্ন মানি উপার্জন করা টাকা তো উপার্জন করতে হয় তাহলে টু আর্ন মানি টু আর্ন মানি টাকা উপার্জন করতে হয় টু আর্ন মানি আচ্ছা টু আর্ন মানি তাহলে এফ নাম্বারে হবে আর্ন এফ নাম্বারে কি বললাম এফ নাম্বারে কি বললাম টু আর্ন তারপরে জি নাম্বারে চলে আসো টাকা ইনকাম করার জন্য তারা গ্রাম থেকে শহরে চলে আসলো অ্যাট ফার্স্ট দে ইউজ টু সেন্ড মানি টু দিয়ার প্যারেন্টস অ্যাডভার্ব মানে এলওয়াই যুক্ত শব্দ বসাবে টু প্রি মডিফাই দ্য ভার্ব টাকা পাঠাতো মানে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাতো মাঝে মাঝে অকেশনালি অকেশনালি মাঝে মাঝে তারা বাবার কাছে টাকা পাঠাতো বাবা তো গরিব সংসার চালাতে কষ্ট হয় অ্যাঁ আমাদের টাইম কিন্তু প্রায় শেষের দিকে বাবার কাছে মাঝে মাঝে অকেশনালি অকেশনালি ও ডবল সি এ এস আই ও এন এ ডবল এল ওয়াই আবার শোনো ও ডবল সি এ এস আই ও এন এ ডবল এল ওয়াই অকেশনালি মানে মাঝে মাঝে বাবাকে তারা টাকা দিত এইস নাম্বারের দিকে চলে আসো এইস বাট আফটার গেটিং ম্যারিড দে বেয়ারলি দে বেয়ারলি হ্যাড অ্যানাফ টু সাপোর্ট দেয়ার সাপোর্ট দেয়ার ড্যাশ ফ্যামিলিজ দে আর তাদের যখন তাদের নিজেদের ফ্যামিলি ওন ফ্যামিলিজ হ্যাঁ ওন ফ্যামিলিজ কিন্তু ওই ছেলেরা যখন বিয়ে করল বিয়ে করার পর দেখা যায় হ্যাঁ আগে তো একা থাকতো এখন দেখা যায় বিয়ে করার পর আরেকজন আসছে খরচ বেড়ে গেছে এখন বউ আসছে আর টাকা বাবা মাকে টাকা দেয় না দেখো ছেলেরা কি স্বার্থপর বিয়ে করছে আর বাবা মাকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে তাহলে এখানে বউদের দোষ বউরা বলছে বাবা মাকে টাকা দেওয়ার দরকার নাই কাজেই মেয়েরা তোমরা সাবধান হয়ে যাও তাহলে বৃদ্ধ বাবা মা তাদের কষ্ট হচ্ছে বিয়ে করছে সেজন্য কি হয়েছে আগে টাকা একটু বেশি পাঠাতো এখন একটু কম পাঠাক কিন্তু বিয়ের পরে আর টাকা পাঠায় না সব ওন ফ্যামিলি নিজের ফ্যামিলির পিছনে খরচ করতেছে হ্যাঁ ডেইলি ডেইলি শাড়ি ছুরি আয়না ইত্যাদি কিনে দিচ্ছে আচ্ছা এনিওয়ে এটা এটা আমাদের সমাজে বাস্তবে দেখা যায় কিন্তু আমরা এটা মোটেই আশা করি না এটা সমাজে কাম্য নয় বাবা মার একটা অধিকার আছে পরবর্তী লাইনে যাও টাকা পাঠাচ্ছে না ওরা বুড়ো হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই ফ্যামিলিজ আউট অফ ডিসপারেশন কোনো উপায় অন্তর না পেয়ে উপায় অন্তর না পেয়ে আয়সা বেগম স্টার্টেড স্টার্টেড ড্যাশ ইন দ্য ভিলেজ হ্যাঁ স্টার্টেড কি ভিক্ষা করা 
ना 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 बेगिंग बेगिंग लिखो बी ई डबल जी आई एन जी बी ई डबल जी आई एन जी बेगिंग आयशा बेगम स्टार्टेड बेगिंग भिक्षा करा शुरू कर दिलो आउट ऑफ डिस्पेरेशन को उपाय अंतर ना पे आयशा बेगम स्टार्टेड बेगिंग भिक्षा करा शुरू कर दिलो इन द विलेज टू फीड हार ओल्ड डैश हजबैंड हजबैंड तो बुरा है कैसे हजबैंड अखुन आर कास्ट करते पारे ना ताले इनवैलिड अथवा ओल्ड हजबैंड आयशा बेगम स्टार्टेड बेगिंग आई नंबर है हबे बेगिंग एवं लास्टर डैश है हबे लास्टर डैश है हबे इनवैलिड अथवा ओल्ड ताले इन द विलेज टू फीड ओल्ड ओल्ड दिले ओल्ड तो आसे ओल्ड दवा से ताले दाव इनवैलिड इनवैलिड आई एन बी ए एल आई डी इनवैलिड इनवैलिड दाव आई एन जे कास करते पारे ना सी इनवैलिड ताले आयशा बेगम की दवा जाए हेल्पलेस हेल्पलेस सर चे हैं शेडाउ दवा जाए ओल्ड हेल्पलेस हस्बैंड हैं होते पारे अथवा इनवैलिड होते पारे ठीक है से ताले आम्रा जे रोल कॉल कोल्लाम शेखाने दूसरों बारों की आश्चर्य कमर्स ग्रुपे अब आश्चर्य तो ये तो कठा दिया दिसलाम तले दूसरों बारों ये ता जुकतो हबे जी नंबर जी नंबर एक ता बोल सिलाम जी नंबर जी नंबर ए बोल सिलाम ओकेशनली ओ डबल सी ए ओ डबल सी ए एस आई ओ एन एल आई ओकेशनली मज़े मज़े अमरे खाने दूसरों बारों कटा दिया दिसलाम तले दूसरों बारों उपस्थित आर क्यों आश्चर्य ना आर क्यों आश्चर्य नहीं देखते बात सी जे जे कौन जोन सिलो शेखर जोनिया से तले आमदे टाइम शेष अमरा तमादे बारी कस दिया दिलाम राष्ट्रीय बोर्ड 2008 ओल ग्रामर इटा तुम्हारे बारिक स्थान को एवं टाइम जेहतु शेष थैंक यू वेरी मच अंटिल नेक्स्ट क्लास अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अलैकुम अस्सलाम